హై స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ అనే టాపిక్ చూద్దాం సో రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీకి ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్లో ఎందుకు ప్లేస్ అనేది అక్కరైంది సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డేటాబేస్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏదైతే మనం కరెక్ట్గా తీసుకుంటామో యునిక్గా తీసుకుంటామో సమ్ డేటా హ్యావింగ్ యూనిక్నెస్ అండ్ సమ్ డేటా డస్ నాట్ హ్యావింగ్ యూనిక్నెస్ సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్ డేటానైతే ఎంటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ అలాంటి డేటా మాత్రమే మనకి రిలే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్లో మనకి స్టోర్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీలో ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంటిగ్రిటీ ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్నెస్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే మన డేటాలో పర్ఫెక్ట్నెస్ ఉండాలి దట్ ఈస్ కరెక్ట్నెస్ ఉండాలి అలానే కంప్లీట్గా ఉండాలి ఏ డేటాని కూడా మనం మధ్యలో బ్లాంక్గా లీవ్ చేయడానికి అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు సో కంప్లీట్గా ఉండాలి ఇచ్చిన డేటా ప్రతిదీ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి అలానే కన్సిస్టెంట్గా ఉండాలి సో అన్నీ దానికి పర్ఫెక్ట్గా యాక్యురేట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం డేటాబేస్లోకి డేటాని ఎంటర్ చేయగలుగుతాం సో దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రిటీ సో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్నెస్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ సో ఈ త్రీ వర్డ్స్ యొక్క కాంబినేషన్నే మనం ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్తున్నాం అంటే మనం ఏదైతే డేటాబేస్లోకి డేటా స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ డేటాలో ఉండవలసిన త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్నెస్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ సో ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం కోసం మనం తీసుకున్న కాన్సెప్టే రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ మరి డేటాబేస్కి సంబంధించి ఈ ఇంటిగ్రిటీ అనే కాన్సెప్ట్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే the dba maintains the total integrity concepts in the database so database lo total integrity concepts mottham maniki maintain chese devaru ante database administrator so ante actually database lo maniki chaala members untaru ante employees working anedi managers alane team leaders alane ala different different employees untaru but all persons managed by the డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ద డిబిఐ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డేటాబేస్ మెయింటైనింగ్ సో ఈ డేటాబేస్ మెయింటైనింగ్లో ఈ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఇంటిగ్రిటీని మెయింటైన్ చేయాల్సిన పర్పస్ ఉంది సో ఈ ఇంటిగ్రిటీలో ఆ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేసే వర్క్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే డేటాని స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో ఎవరైతే డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఇచ్చే డేటాలో ఈ త్రీ కాన్సెప్ట్స్ని వాళ్ళు ఫుల్ఫిల్ చేసేలాగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టే వర్క్ ఎవరిది అంటే మనకి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ది అంటే డేటాబేస్ యొక్క స్కీమ్ అనేది ఎవరైతే ఎవరైనా డిజైన్ చేసిన బట్ ఆ త్రీ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది మనకి అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ద మెయిన్ డెఫినేషన్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్ ఈజ్ ఓన్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అంటే ఏదైతే మనం గుడ్ అనుకుంటామో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కరెక్ట్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూస్ చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇట్ ఓకే సో దీనివల్ల మనకి ద మెయిన్ యూజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఇంటిగ్రిటీ ఆప్షన్ వల్ల మనం దాన్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఇన్కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో ద మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ ఆర్ డేటాబేస్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్నెస్ సో అదే పర్ఫెక్ట్నెస్ ని కొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా మనం కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్నెస్ కన్సిస్టెన్సీ కోసం మనం ఇంటిగ్రిటీ యూజ్ చేస్తున్నాం ద టోటల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీస్ మొత్తం మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీస్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీస్ అనేవి మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో దాన్ని మెయిన్ గా మనం తీసుకుంటున్నాం ద ఫస్ట్ ఇంటిగ్రిటీ ఈజ్ డొమైన్ ఇంటిగ్రిటీ
and the second integrity is NTT integrity and the third one is referential integrity. So first E concepts manike addang kawali ante first of all what is relational data model ane tiliyali and what is domain what is entity ane manak telsin appode manam E concepts ane vi easy ga understand chesko galitam. So first before that how many integrities constraints so constraint means rule ante manike any integrity constraints available ga unnai DBMS lo or relational database management system lo ante total manki different different constraints are available ga unnai so our constraints ni use chesi manam ikkada ee three types of integrities ni maintain chestu untam the first constraint is not null constraint constraint means rule not null constraint unique and primary key foreign key default okay so ila some types of constraints ane vi manaki available ga unnai ee constraints ni use chestu manam ikkada em chestamo ante integrities ni maintain cheyadam ane jarutundi so another constraint is check so ila total manaki available ga unna constraints vachi total 6 constraints ee 6 constraints lo first constraint not null constraint anedi null values ni accept cheyadu ante compulsory manam ichina data null undali alane unique anedi ichina data anedi perfect ga default and duplicate values lekunda only unique values ni matrame accept chestundi so ala each and every constraint ku okka purpose undi so alane manam domain integrity maintain cheyali ante ante domains ki sambandhinchi correctness completeness consistency ni maintain cheyali ante some rules follow avals untundi अलाने entity integrity येते some rules अलाने referential integrity येते one concept so first of all domain integrity अने वी देने नी associate आई उन्टा आई हैंटे domain integrity rules are associated with maintaining the correctness of attribute values so domain means मने की उक्का field that is उक्का attribute नी maintain चेसे उक्का दान्य मनम domain नी चप्तुनम so ये देते domain integrity इप्पुड एते perfect गा उन्टुदो, automatic गा मनम दान्नुँची attribute values नी वाड़ी योक्क relations नी मनम correct गा maintain चिगलिगे possibility अने दुन्टुन्दी, so that's why we are maintaining the domain integrity, automatic गा it checks the validity of entries, एदे इते मनम column लोक entry चेद्धा मन कुँटनमो, आ entries नी कूड इदे एम चस्तुनांदे, each and सो ये डेटा टाइप्स द्वारा ये डोमेन इंटीग्रिटी नहीं दी अंडे मनम करकट का दानी अंडे सम डिफरेंट डिफरेंट रूल्स तो मनम दानी रिस्ट्रिक्ट चेयरान के चांस होंडे नहीं सो इलाने चेक कंस्ट्रेंट द्वारा मनम रूल्स को नहीं एस्टैब्लिश जैसी चेक कंस्ट्रेंट एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स � integrity नी maintain चेयाली एंटे that is first domain integrity after that entity integrity so entity integrity means different different domains नी अंटे number of attributes नी combine चेस्तु उन्डे mention चेसे one entity for example मनम previous classes लो student अने एक entity दीस्पुनाम student अने entity की different different attributes उन्ने एंटा attribute student number student name even it domains but the main entity is student अलाने entity की सम्मन्दिन्च integrity rules नी मनम ensure चेयाली अंटे first of all it is easy to identify each and every entity in the database so एप्पोड़ आइते मनम entities in database लो easy गा identify चेस्ता मो automatic गा दान नी उक्क integrity नी मनम maintain चेगलुदा इन्दु कंटे first of all मनम उक्क student आने entity दिस्पुन्ना next another student आने entity दिस्पुन्ना यह देते duplication अक्कर आउट नो दानी वल्ल मनकी problems होस्ते so इकड़ already मनम चेपकुन्न अट्टु correctness, completeness, consistency एकड़ duplication अने दी लेकुन्द मनम correct information अने दी maintain चेयाल सुन्टुन्दी so दानी कोसम मनम मेंटेंटे entity integrity लो the main important constraint is primary key the primary key does not allow duplicate values it is unique plus not null अंटे null values नी accept चेहिदु अलाने मनम unique data नी मात्र accept चास्तम, so that is entity integrity, after that referential integrity, 
referential so referential means reference the reference anedi maniki correctness and consistency of relationships between the entities manam two entities madhyalo reference ante for example employee sambandhinchi one table undi department table ki sambandhinchi one table one entity undi so employee table is one entity and department is one entity so nenu ee employee table ki department table anedi reference avutundi so emp is referred by the department table so eppudaithe emp table anedi dept table ki reference avutundo ee two entities madhyalo maniki relationship anedi undi so relationship ఎప్పుడైనా ఉంటుంది బట్ రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఎప్పుడు అఫర్ అవుతుంది అంటే మనకి ఫారెన్ కి ఎప్పుడైతే మనం డిక్లేర్ చేస్తామో అప్పుడే మనకి రిఫరెన్స్ అనే వర్డ్ మనం అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్టు అవుతుంది సో ఫారెన్ కి యొక్క పర్పస్ ఏంటి ఈఎంపీ టేబుల్ లో వన్ ఆఫ్ ద అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి అండ్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎంప్లాయీ ఐడి ఈజ్ వన్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ అనదర్ అట్రిబ్యూట్ సో సేమ్ అలానే మనకి డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈజ్ ద మెయిన్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఒకే కాలమ్ దట్ ఈస్ వన్ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ దిస్ టూ టేబుల్స్ ఇవి ఈఎంపి టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది అలానే డిఈపిటి టేబుల్లో కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఉంది సో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి యాక్ట్స్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ బట్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది ఈఎంపి టేబుల్లో మనకి ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫారెన్ కీగా యాక్ట్ చేస్తుంది ద ఫారెన్ కీ పర్పస్ ఏంటి మనం వన్ టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీని అనదర్ టేబుల్లో ఫారెన్ కీగా డిక్లేర్ చేయాలి అప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ కి ఈఎంపి టేబుల్ అనేది రిఫరెన్స్ గా మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ టూ టేబుల్స్ కి ఫారెన్ కీ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామో రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ అనే ఎంప్లాయీ ఉన్నారు డిపార్ట్మెంట్ ఐడి టెన్ సో అదే డిపార్ట్మెంట్ టెన్ ఐడి కి సంబంధించి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకున్నాం సో పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే మెంబర్ మనకి తీసేసాం మనం అంటే మన ఎంప్లాయీస్ లిస్ట్ లోంచి మనం మైనస్ చేసాం ఎలిమినేట్ చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా దిస్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ దట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ యాస్ ఫార్టీ నైన్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ వన్ మెంబర్ మైనస్ అయ్యారు సో దట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ ఎంటిటీస్ ఆ రిలేషన్ షిప్ మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనం రిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ అనేది తీసుకుంటాం బట్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ ఏంటి కరెక్ట్నెస్ కంప్లీట్నెస్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే మనం ఇంటిగ్రిటీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఇంటిగ్రిటీ మెయింటైన్ చేయాలి అంటే రెండిట్ల మధ్యలో కూడా ఎక్కడ డేటా అనేది ఇన్కరెక్ట్ డేటా ఉండకూడదు ఇన్కంప్లీట్ డేటా ఉండకూడదు సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ అనే పర్సన్ ని డిలీట్ చేసేసాం బట్ ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి దిస్ ఈస్ రాంగ్ అంటే కరెక్ట్ కాదు సో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసమే మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ప్రైమరీ కీ అండ్ ఫారెన్ కీ కాన్సెప్ట్స్ ఆ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇక్కడ ఏ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసినా ఆటోమేటిక్ దట్ అప్లికబుల్ టు పేరెంట్ టేబుల్ సో ఏదైతే ప్రైమరీ కీ నుంచి మనం రెఫరెన్స్ తీసుకున్నామో అక్కడ కూడా అది అప్లై చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది సో దీని ద్వారా ఇంటిగ్రిటీ అనేది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఆ ఇంటిగ్రిటీకి సంబంధించి త్రీ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం డేటాబేస్ లో ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేస్తామో కంపల్సరీ మన డేటాబేస్ లో పర్ఫెక్ట్ డేటా మాత్రమే మనకి స్టోర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అదర్ దాన్ డూప్లికేట్ డేటాకి మనం ఛాన్స్ ఇవ్వం సో దట్స్ వై రిలేషనల్ డేటా మోడల్ టేక్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద టాపిక్ రిలేషనల్ ఇంటిగ్రిటీ